Dito na po tayo sa part 4 ng general rewiring ng para sa owner type chip with wiring diagram. Okay? Tapos na po yung mga connection ng ilaw sa unahan tulad ng headlight, park light, signal light. So, may natira na lang dito sa mga relay. Ito, may kulang pang connection dito sa horn relay. So, ang kulang na lang ay yung 85, tsaka 86, at tsaka yung 30 na connection. Okay? So, As I said, dito sa 85, yung supply ng 85 ng horn relay dito ay kasama din sa supply ng 85 ng park light relay. Okay, so ito yung fuse nya. Ayan. Ito. Ayan. So, iisa lang ang fuse nya. Yung para sa trigger. So, ayan. Diba, andyan yung connection. Okay. Dito. Okay, so ayan. So, dito na natin i-connect. Ito yung 85. So, dito natin yan. Okay. So, dito. Yan. Okay. So, mali, supply yan na positive. So, dapat dito sa 86 is negative. Okay. So, yan na mismo yung connection dito sa horn. Okay, ito yung horn switch. Ayan. Okay. So, yung horn switch, may dalawa, may dalawa yan na contact. Okay. Yung isa nyan, is negative. Okay. Sa body ground. Yung isa, yun na nga yung pupunta sa number 86 ng horn relay. <coughs> so, ito yung 86 ng horn relay. Ayan. So, connect tayo dyan. Ayan. Dito. Okay. Ayan. Ayan. So, pupunta na yan dito sa connection ng horn relay. So, bali, ang mangyari niyan, pag bumusina, pag diniinan yung busina, yung negative dito sa isang terminal papasok dito sa kabila at pupunta dun sa terminal 86 ng horn relay and since may positive dun sa kabila so makukompleto yung circuit ng relay at dito na sa number 30 ito mismo yung supply ng horn relay so yung horn relay hindi kasama ang supply ng horn relay dito sa Uh, fuse ng hazard okay so yan yung fuse ng, hor ng horn tsaka yung hazard yan so dito tayo kukuha dito na yan so okay yan yung horn hazard yan so dito yan okay So, iisa lang yung fuse ng horn at hazard. Yun yung ginawa natin dyan. Okay? So, kompleto na yung linya ng horn relay. Okay? So, dito na tayo sa starter. Ayan. Ito yung starter. Drenawin ko na siya. Okay? Pasensya na sa drawing ko. <laughs> Hindi ako masyado maroon mag-drawing. Pero as long as nagmumukhang starter, okay na yan. So, lalagyan ko dito ng label. Starter Motor Okay, siguro naman Alam nyo yung, ano, yung starter motor, okay? Yan yung nakakapagpa-start sa Makina So, once na Sinusin mo yung ignition Tapos pipitik mo yung sa pag-start Ito ang, nag, ito ang uh, Gumagana para mapaikot yung flywheel Okay. So, yan. So, yung starter motor, dito sa owner, yung, yung iba kasi sa mga, mga malalaking sasakyan tulad ng mga diesel, merong starter relay. Okay. Pero dito sa owner, hindi na kailangan ng starter relay. So, bali, direct na na siya mismo sa ignition switch yung, ano niya, yung supply. So, yung starter relay, yan. 
yung isang terminal niya na malaking terminal kung ito yung solenoid switch eh. Yan. Okay, yung solenoid switch, meron yung dalawang terminal na ano, malaki. Yung isa na terminal, meron na siyang cable connection papunta mismo sa starter body. Ito. <clears throat> Tsaka yung isang terminal, Uh, nakakonect na yan balik cable lang nakalagay dyan at nakakonect na yan dito sa battery okay so hindi siya dadaan sa ampere gauge okay ito for the sake of wiring diagram lang okay pero sa actual malapit lang yung distansya ng starter sa battery and ang ginagamit dyan is cable okay hindi pwedeng hindi cable kasi ano eh, wala kasi yung starter pag nag start na okay, yan okay so nakakonek yan na isang terminal ng solenoid switch dun sa passive ng battery and yung solenoid switch meron siyang isang malit na terminal dyan okay, yan yung manggagaling na sa ignition switch dun sa mismong contact ng sa starter. Okay? So, ito sa ignition switch yan, ST ang usually makikita mo diyan sa likod ng uh, ignition switch. Yung ignition cable niya. Okay? So, makikita mo sa ignition cable sa likod, meron nakalagay na ST. Okay? So, usually diyan yan nakalagay. Yung linya sa solenoid switch. Okay? Yan. Okay. And ito naman na ano, na starter. Usually, nakatunan dito doon sa may ano, sa may ah, uh, makina, sa may transmission. Okay. So kasi meron yung na gear sa loob. Okay, yung Bendix drive niya. Yung gear ng Bendix drive ng starter is pag nag-actuate yung starter, yun ang magpapaikot doon sa flywheel. Okay. So, ito ang ang katawan ng starter is since nakatunin yun, naka body ground na yan. Okay. Kailangan na naka body ground yan kasi para magkaroon ng complete circuit. Okay. Kasi kung hindi naka body, naka ground, hindi gagana yung starter. So, given na yan, basta naka turn nito sa, ano, sa katawan ng makina. Okay. okay, so doon naman tayo sa alternator Okay Sa owner, ang ginagamit na alternator ay yung tinatawag na may tala, may tala siyang connection So, carbon meron siyang ano, uh, connection na field, neutral tsaka yung ground okay. So, meron siyang tatlong connection So, usually makikita mo yan dito sa mismo ang katawan ng alternator pero ilalabas natin yung ano, terminal para mas madaling maintindihan okay, so meron siyang uh, field, E, or ground tsaka yung neutral yung neutral yan yung sa automatic okay, so gagamit siya ng voltage regulator okay, so nawa tayo dito ng voltage regulator kalimut na kong drawing
Okay, 12 volts pala to ah. 12 volts voltage regulator. Iba kasi ang connection ng 24 volts. Okay. Yan. So, yung N, syempre, dun din sa N ng alternator. Okay, so, dito yung F. Yan yung N. Tsaka yung E ground. Okay. So, yung ignition. Okay. Ito magkasama itong dalawa. So, uh, gagawa na lang tayo ng separate na fuse dito. So, possibly, dapat dito ko dadagay yung fuse. Kaya lang, marami ng guhit. So, i-i-i dito ko lang ilagay para hindi masyadong magulo. So, kung nalagay tayo dito ng isang fuse. Okay. And, ang ang supply nitong fuse na to is galing dito sa on, sa ignition, sa on, sa key on. Okay. And, yun. Dito yan. Okay, junction siya. Ayan. So, ito na magiging fuse ng sa voltage regulator. Okay. So, ayan. And yung ano, yung alternator pala. Meron yan isang malaking terminal dito sa gilid. Okay, so, yan, na terminal na yan, nakakonek yan dito sa amper gauge. Okay. Yan. Dito. Mag-join siya dito sa, ano, sa mga main supply ng pupunta sa fuse box. Okay. Bali, yung isang terminal ng amper gauge is solo lang dyan yung sa baterya mismo galing na connection. Okay, yung kabila, yun ang yung papunta dun sa mga supply na papuntang fuse box sa sa ignition switch at yung papunta dito sa alternator mismo. Okay. So, yan. So, kompleto na ba? Okay, yan yung connection ng alternator, voltage regulator, at yung starter. Okay. So, tigil muna tayo dyan uh, para sa part 5.